Now, finally, dito tayo sa last part. So, ang mga links dito ilalagay ko sa description ng video ito sa ating YouTube channel. So, dito na tayo sa mga word problems. By the way, to ay random post. Dalawa kasi to sa Philippine Civil Service Review for All. Pariho lang itong dalawa na to. So, let's do number one. So, dapat yung part one and part two dito, sana napanood nyo yon kasi ito ay word problems na ito yung kadalasang kapariho or may mga kahalintulad sa mismong civil service exam. At hindi lang pang civil service exam ito ha. Pwede rin sa college entrance test. Yung mga college entrance test kahit sa school, ganito lang din yung mga mathematics. Yung magtitake ng let, okay? At iba pang mga exams na merong mathematics. Number one, after a 15% discount, how much should a shirt originally sold at 440 cost? Ganito lang siya. Si 440, may nusa natin kasi discount sa 15% of 440. Solution number one. Itong kapuan na 440, pareho silang 440 ha. Yung kapuan 140, this is 100%. May nusan sa 15%, this is 85%. So, si 85, i-convert na natin yan to decimal. So, yung decimal dito, i-move natin twice to the left side at i-drop na yung person sign. So, therefore, this is 0. 0.85 na multiply sa 440. I hope nakasunod kayo. So, ngayon, i-multiply na natin yan. This will give us 374. Another way, ganito lang, si 400, 440, minusan natin sa 15% of 440 or 0. 0.15 times 440, this is 66. So, 440 minus 66, 374. Pariho lang din. Next, number two. The landlady told Lito that there will be 15% increase on the rental, which was only, ito yung original, na value 7,200. Increase daw, so ada natin ng 15 Ten percent dito sa seven thousand two hundred. What will be the rent, the new rental rate after the increase? Solution number one. Pareho ulit na may seven thousand two hundred ang kabuhuan ni tung seven thousand two hundred one hundred yan siya. Tapos ada natin sa fifteen percent, so this is one hundred fifteen percent. Gawin natin itong decimal or pwede na maikip na muna natin, okay? Bakit ko ikikip si 115% kasi yung i-multiply natin na 7,200, itong whole number na ito, na merong dalawang zero, pwede ko siyang i-shortcut na i-out lang natin yan, sabay sa pag-out natin or pag-erase natin sa ating person sign. So, ang i-multiply lang natin ay itong 115 times 72. And this will give us, wait, pag-delete muna natin ito. So, ang sagot dito kung i-multiply natin yan, this is 8,280. Another solution, kopyahin si 7,200. Tapos, 15% of 7,200, doon tayo sa shortcut kasi meron namang dalawang zero dyan. At erase niyo yung person sign. So, 15 times 72, this is 1,080. So, 7,200 plus 1,080, this is 8,280. Pariho lang din. Next, number three. During the mid midnight sale in Gaisano Capital, the pair of jug pants with an original price of 1,200 is now being sold. A 35% discount. For how much the pants sold? Discount ulit. Si 1,200, may nusa natin sa 35% of 1,200. Solution number one. Ang kabuan nito, 100% kasi yan siya. So, yan yung may nusa natin ng 35. So, 
100% minus 35% and this is 65%. Si 65%, pwede man natin yung, huwag na muna natin yung i-change to decimal kasi dito tayo na merong, yan kasi ang i-multiply natin sa 1,200. Yung 1,200 kasi natin meron yung dalawang zero. Which is, yung gagawin lang natin, i-cancel natin yung dalawang zero at yung percent sign. Ito lang ang i-multiply natin 65 times 12. This is 780. Solution number two, bali, sa lahat ng ito, makikita nyo yung dalawang solutions para kayo na mismo yung mamili kung paano nyo isolve, kung saan kayo hiyang, kung saan yung uh, masasabi nyo, ah, gusto ko tong ganitong solution, okay? So, 1,200, next, 35% of 1,200. Again, doon tayo sa shortcut, yung whole number kasi natin, mayroong dalawang zero sa pinakalast, so, i-out natin yan. Sa buyout sa isang percent sign. So, i-multiply natin si 35 lang at saka si 12. 35 times 12, 420. 1,200 minus 420, this is 780. Pariho lang. Next number 4. Paul is on buying and selling business. He bought a junk car for 35,000, fixed it and sold it at 120. 25% markup. How much did he sell it for? So, yung original price, uh, 35,000. Nag-mark up siya, so plus 125% dito sa 35,000. Solution number one. Ito, ang kabuan niyan, yan yung 100%. Ada natin sa 125%, so this is 225%. So therefore, this is 225% of 35,000. By the way, para sa iba na medyo nalilito pa rin. Example yung 35,000 natin, gawin nating letter N, okay? So N... Plus 125% of N, ito kapag walang nakasulat na coefficient, automatic 1 yan siya. Kung i-percent natin yan, automatic talaga na 100% yan siya. So, ito kung i-add natin, this will give us 225%. Kopyahin lang si N. Kaya, yung N natin, ay yan yung 35,000. Okay? In-explain lang natin ba? Example na si 35,000 ay equal sa letter N. So, ngayon, nunit na natin i-change itong 225% to decimal kasi meron tayong whole number na tatlo pa nga yung zero sa pinaka-last part. Ganito lang ang gagawin natin. Dalawang zero ang i-drop natin. Samantalang i-erase natin si percent sign. So, therefore, ang i-multiply lang natin ay itong 225 times 350. 225 times 320, this will give us, uh, kayo na mag-multiply dito. Ha? This is 78,750. Another way. 35,000, ada natin dito sa 125% of 35,000. Again, dito tayo sa shortcut. Dalawang zero, tapos yung percent sign, ito lang i-multiply natin. Yung 125 times 350, which will give us 43,750. Kung i natin ito, this is 78,750. Pariho lang din. Next, number five. Lila had a, uh, had savings deposit of 150,000 sa 10 years, uh, 10 years ago daw. The teller told her that her money grew by 8.5% as of today. How much does she have in her, parang, hindi yata tapos to. Pero anyway, Yung pinaka-original na pera niya ay 150,000. Tapos, 
uh, the teller told her that her money grew. So, mag-add tayo ng 8.5% dito sa 150,000. Again, dito tayo sa ating solution number one ha. Na ang kabuuan dito sa 150,000 yan yung 100%. Tapos, i-add natin sa porsinto dito sa kabila. So, therefore, this is, kung i-add to it, this is 108.5%. At yan ay i-multiply natin. Wait, parang wala na tayong space. So, this is 108.5% na i-multiply natin sa 150,000. Pa-shortcut ulit tayo. Merong dalawang zero, drop natin si percent sign. Yung decimal, i-move natin once to the right side at i-drop natin yung zero. Okay, nakasunod ba kayo? Kahit i-keep pa natin ito, kahit itong, itong 108.5%, kahit gawin pa natin itong decimal, 1.085 na i-multiply sa mismong 150,000 Pariho pa rin yung sagot. Okay? So, ngayon, ito, wait, dito muna tayo sa taas. So, therefore, itong nasa taas, magiging 1,500, uh, 1,085, kasi nag-move tayo ng decimal, at ito ay i-multiply lang sa 150. Ang sagot dito ay 162,750. Ganun pa rin, kung itong 1.08, 85 times 150,000 kung i-multiply natin ito, this still, this will give us 162,350. Another way, solution number 2. Kopyahin lang si 150,000 na i-add natin sa 8.5% of 150,000. Yung dalawang zero sa last part, yung decimal, pwede keep muna natin ito. 8.5 i-multiply sa 1,500 or itong decimal i-move natin once. So, magiging 85 yan, pero mag-drop ka pa ng isa pang zero, magiging 180 yan siya. 80, 150. 85 times 150. This is... Uh, 12,750. Kung i-add natin yan, ang sagot dito ay 162,750. Pariho lang din yan siya. So, kayo nang mamili kung paano yung way nyo sa pag-solve nito. All I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.